परिवार है नहीं कि क्रुवा लक्ष्मी का स्वागत करे इसलिए जितनी जानकारी थी उस हिसाब से मैंने सारी तैयारी कर ली देखो इस कुलक्षणी को विधवा होकर दूसरा लग्न कर लिया जिसे हर रंग से दूर रहना चाहिए वो अलता में पैर डुबा के चल रही है छी बेशरम कही की सुबह से खाली पेट है आप ऐसे खाने से मुंह मोड़ कर क्या होगा जो होना था वो तो हो गया सब बहुत ही खुश होंगे ना रेनू की शादी करवा के ढोल नगाड़े नहीं बजवाए इतना किया तो वो भी हो जाता मुझसे भी नाराज हैं आप जिसने भी इस विवाह के लिए सहमति दी है मैं उन सब से नाराज हूं घर का भेदी लंका ढा है हम सब मिलकर अगर बड़े सरकार से बात करते तो शायद वो मान जाते और इतने बड़े अनाचार के लिए आज्ञा नहीं देते लेकिन हम सब में एकता है ही नहीं कोई इस तरफ कोई उस तरफ वरना केवल अहिल्या का साथ देने के लिए बड़े सरकार पूरे होलकर परिवार के खिलाफ जाते ही नहीं हरकू भाई साहेब आप भी हमारी तरह उनकी पत्नी हैं रानी हैं प्रजा नहीं हम उनके खिलाफ बात कर सकते हैं जी अक्का साहब आपकी हर बात सही है लेकिन ऐसे खाने से क्या नाराजगी आप रहने दीजिए हर को भाई से काम हम खुद कर देते हैं मैं रसोई जाती हूँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है हम कोई बच्ची नहीं है जो फल का टुकड़ा देखकर सब कुछ भूल जाएंगे नहीं क्यों आज बहुत ज्यादा भूख लगने लगी हमें इसलिए ये कहने आए थे कि खाना थोड़ा जल्दी मिल जाए तो और आप तो भूख हड़ताल पर बैठी ऐसे में कहा हमसे और को वैसे अब रसोई घर में बता दीजिए आज दोपहर का भोजन हम नहीं करेंगे वैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एक समय का खाना नहीं खाया तो आदत है पुरानी आदत है पर हम सोच रहे हैं खंडेराव का क्या होगा मुश्किल है बहुत मुश्किल है जवान खून है आकर समय पर अच्छी खुराक जाना भी बहुत जरूरी है उसके लिए पर नहीं लगता आज वो खाना खा पाएगा 
बस पता भर चल जाए कि उसकी आई साहब ने खाना नहीं खाया खा रही खा रही खुश कब तक नाराज रहकर अपना खून जलाओगी गौतम दो लोग दो भले लोग अपना नया जीवन आरंभ कर रहे हैं दोनों खुश हैं हमें भी उनके सुखी घर संसार में महादेव जी से प्रार्थना करनी चाहिए माना धर्मपीठ के लोग हमसे सहमत नहीं नाराज हैं हमसे लेकिन हमारे विरुद्ध बगावत नहीं करेंगे धीरे धीरे सब शांत हो जाएगा कहते हैं ना अन्न भला तो सब भला फिर क्यों और यदि अंत हो ही ना तो भगवान क्या जमाना आ गया है पाप करने वालों के घर में मंदिर भी ईश्वर के सामने जाते हुए डर कैसे नहीं लगता इन पापियों को हमें यह पहले से तो पता था ना रेनू कि लोग बातें करेंगे लेकिन हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है आज धर्म का वास्ता देने वाले वही लोग कल कहा थे जब तुम अपनी जिंदगी दुख में और मैं अकेले पन में बिता रहा था कोई था हमारे साथ नहीं ना आज हम दोनों एक है एक साथ है और हमेशा एक दूसरे के लिए हमारे गांव में हमारी आंखों के सामने यह धर्म हो रहा है और दुख की बात तो यह है कि इसे राजा का समर्थन प्राप्त है धर्म पीठ और समाज की चिंता रहने दीजिए लेकिन आपने जो फैसला लिया उसके कारण खंडेरा पर उसका क्या असर हुआ ये सोचा आपने खंडेरा पर क्या हुआ एक तरफ कुआ तो दूसरी तरफ खाई जैसा हाल हुआ है उसका जो लोग इस विवाह का विरोध कर रहे हैं वो खंडेराव को भी नापसंद कर रहे हैं नाराज है उससे क्योंकि वो अहिल्या का पति है और जो अहिल्या के इस महान कार्य के लिए उसकी सराहना कर रहे हैं वो तो अहिल्या की ही बात करेंगे खंडेराव का क्या सोचा आपने आपने उसे जो दस दिन दिए थे राजपाट संभालने के लिए उससे हमारे बेटे की प्रशंसा प्रसिद्धि मान सम्मान में बढ़ोतरी होनी थी लेकिन उसके हाथ तो खाली रह गए आवाज उठाई अहिल्या ने फैसला सुनाया आपने खंडेराव ने क्या किया 
नहीं सर खंडेराव को तो कोई शिकायत है ही नहीं वो तो बहुत खुश है इस पूरे मामले में अहिल्या की भूमिका की सराहना कर रहा है वो सच्चे दिल से माँ हूं मैं उसकी उसके नस नस से वाकिफ हूँ इसलिए मैं जानती हूँ आज जो बात उसे बहुत अच्छी लगी है कल वही बात सुई की तरह उसके मन को चुपती रहेगी आज अहिल्या का यश उसका साथ खंडेराव की शान बढ़ा रहा है लेकिन कल अहिल्या के साथ में वो असहज महसूस करेगा मुझे डर लगता है कहीं अहिल्या की प्रसिद्धि प्रगति तारीख उन दोनों के रिश्ते के बीच में कहीं नहीं गौतम ऐसा नहीं होगा हमारे होते ऐसा होगा ही नहीं यकीन मानिए ये जीत सिर्फ अहिल्या की नहीं खंडेराव की भी है और इस बात का एहसास हम खुद दिलाएंगे उन दोनों को मानते हैं आप माए है। आपको लगता है आप माँ है तो आप अपनी संतान का भला बुरा ज्यादा अच्छे से समझती हैं पर रानी साहेब बाप का दिल भी पत्थर नहीं होता हमने भी उन दोनों को इस ऐतिहासिक कदम और फैसले की खुशी में दोनों को एक तोहफा देने का सोचा हुआ है कैसा तोहफा कैसा तोहफा बाबा साहब तोहफा कैसा होना चाहिए जिससे खुशी मिले नहीं मत, हमारा मतलब किस लिए गुरुकुल से वापस आने के बाद हमने तुम्हें राजपाट के काम में उलझा दिया अहिल्या के साथ बिताने के लिए बहुत कम वक्त मिलता है ना तुम्हें परसों राजपूताना की मुहिम पर चले जाओगे तो अभी अंदाजा लगा भी नहीं सकते कि तुम्हारी वापसी कब होगी इसीलिए हमारी इच्छा है कि तुम दोनों आज शाम को ही शिवपुरी चले जाओ एक पूरा दिन बिताओ एक दूसरे के साथ और परसों सुबह आ जाना पर इसकी क्या जरूरत है बाबा साहेब जरूरत है अहिल्या राजपाट के काम और समाज सेवा को परे हटाकर अपने घर गृहस्थी पर भी तो तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना अरे बाबा साहेब बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम्हें और खंडेराव को एक दूसरे के साथ समय बिताने की जरूरत है भाग्यशाली हो तुम दोनों जो तुम्हारे ससुर जी खुद होकर अपने दिल से खुद से ऐसा कह रहे हैं मना मत करो जी जैसा आप कहें शाम होने वाली है 
अभी तुरंत निकल जाओगे तो रात के पहले पैर तक पहुंच जाओगे एक साधु से सुना था मैंने कुछ रिश्ते शापित होते हैं ऐसे बेमेल रिश्ते जुड़ भी जाए तो टिकते नहीं उस बात को अब लोग सच होते देखेंगे बाबा कुछ ऐसा होगा कि लोग इस बात को कहते हुए इसी घटना की मिसाल देंगे जो अब होने वाली है अकेले पालकी के अंदर चुपचाप बैठकर इतना लंबा रास्ता तय करना है इतना मुश्किल है छोटे सुबेदार जी जब हम दोनों एक ही जगह जा रहे हैं तो साथ में क्यों नहीं जा सकते पहले घोड़ा तो एक ही है ना हाँ तो एक घोड़े पे दो लोग नहीं बैठ सकते क्या एक घोड़े पर मतलब तुम आगे हम पीछे आई साहब को पता चला ना अब भी वापस बुला लेंगे सोच लो फिर जिंदगी में कभी एक साथ बाहर नहीं निकल पाएंगे हम चलो पर्दा बंद कर लो रात हो गई है किसी को क्या दिखाई देगा हमें कोई पहचाने का तब सासू भाई को पता चलेगा ना आन जाइए ना छोटे सुबेदार जी अकेले इस तरह पर्दे के अंदर दम घुट रहा है मेरा पहले हमने कह दिया ना नहीं तो बस नहीं छोटे सुबेदार जी मेरा पालकी में बैठना जरूरी है क्या आ क्यों? आ, वो क्या है ना इतनी देर तक एक जगह बैठे रहने की ना मुझे आदत नहीं है और यहाँ तो कोई मुझे पहचानता भी नहीं कि मैं होड़कर वंश की सुनवाई हूँ जरा भी नहीं बदली सुनिए ना अरे वाह वहाँ देखो कितना सुंदर पक्षी है सारे रंग है उसमें कहा है अरे वहां से देखो मुझे तो नहीं दिख रहा कोई पंची वंची अरे कहा चले गए छोटे से बताया जी सरा भी नहीं बदले सच्ची प्रणाम सरकार क्या खबर रंगा सरकार दो लोगों की पहचान हुई है जो पहले हमारी ही सेना में थे लेकिन अपने गैर जिम्मेदाराना बर्ताव के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए थे सरकार वो दोनों ही युवराज पर हमले वाले दिन गांव में नहीं थे जिस किसी बिल में दबक कर बैठे दो 
जान निकाली उन कायरों को साथ ही साथ उनके बारे में जितनी जानकारी मिल सके अच्छा होगा जी भारी दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक गद्दार होते हैं तुम भी अपनी ताली लगा लो साथ में बैठ कर खाएंगे की रसोई से आए बहनी साहब ने बताया था तुम्हें मीठा बहुत पसंद है इतना पसंद है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं मिला तो तुम गुड़ और शक्कर खाकर भी खुश हो जाती हो <laughs> मगर बरसों से न जाने कितनी पाबंदियां लगी होगी तुम पर उनमें से ये भी एक है मिठाई नहीं खा सकती तुम इसीलिए तो वहीनी साहब से विनती करके खास आज के लिए तुम्हारे लिए लड्डू बनवाए खिलवाने की कोशिश की थी पर मेरा मन ही नहीं माना ऐसे लगता था जैसे मैं मिठाई खा लूंगी तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा अब तो इन लड्डुओं का स्वाद भी भूल चुकी हूं मैं मैं हूं ना तुम्हें याद दिलाने के लिए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज